Burada bir xan akademi istifadəçisinin yazdığı bir simulasiya var və bu simulasiya nümunə variasiyasını hesablayarkən niyə populasiya variasiyasının qərəsiz qiymətləndiricisini tapmaq üçün en çıx birə böldüyümüzü anlamağımıza kömək edir. Burada vahid paylanmaya sahib olan bir populasiya var. O da bizə populasiyası üçün 0-dan 200 düz bir ehtimal paylanmasından istifadə etdiyini deyir. Daha sonra bu populasiyadan nümunə seçiminə başlayırıq. Ölçüsü 50 olan nümunələrdən istifadə edəcəyik və hər bir nümunə üçün en, en çıx 1 və en çıx 2-yə bölərək nümunə variasiyasını hesablayırıq. Nümunə sayı artdıqca müxtəlif cür hesablanan variasiyaların ədədi ortasını tapırıq. Daha sonra bu ortaların nəyə yaxınlaşdığını tapırıq. Belə ki, bu nümunədir, bu digər nümunədir və bu da digəri. Buna vursam, davamlı nümunə seçimi etmiş olacağım. O, bunu edərkən çox qəribə bir şeylə qarşılaşıb. Enə büləndə nümunələrin sayı artsa belə, buradakı bir çox variasiyanın ortalaması olan nümunə variasiyası əsil variasiyanın aşağısında qalır. En çıx birə bölünəndə əldə etdiyimiz qiymətləndirmənin olduqca yaxşı olduğunu söyləyə bilərik. Nümunə variasiyalarının ədəd ortası əsil variasiyaya yaxınlaşır. En çıx 2-yə böldükdə isə nümunə variasiyalarının ədəd ortası əsil variasiyanın üzərinə çıxır. Bu halda ən yaxşısı en çıx 1-ə bölməkdir. İndi bu, onu vizuallaşdırmağın başqa bir maraqlı yoludur. Üfüqü oxuda nümunə ədədə ortasının əsl ədədə ortadan nə qədər fərqli olduğu göstərilmişdir. Sol tərəfə getdikcə nümunənin ədədə ortası əsl ədədə ortadan kiçik, sağ tərəfə getdikcə isə böyük olacaq. Burada nümunənin ədədə ortası əsl ədədə ortadan daha böyükdür. Burada əsl ədədə ortadan kiçikdir. Burada isə çox az daha böyükdür. Şagülü oxuda isə buradakı məxrəcdən istifadə edib, yəni enə bölərək iki vəqli variasiyanı hesablayırıq. Birinci nümunə ədəd ortasını, digər indi isə populyasiya ədəd ortasından istifadə edirik. Daha sonra da nümunə və populyasiya ədəd ortasından istifadə edərək hesablanan ədəd ortaların fərqini şagülü oxuda müqayisə edirik. Məsələn, buradakı nöqtədə ədəd orta nümunə ədəd ortasından istifadə edərək hesablananda populyasiya ədəd ortasını bilsəydi, tabacağımız ədəd ortanın çox aşağısında qalır və bu çox qəribə bir figur alırıq. Bunun haqqında düşünməliyik. O, bu figur haqqında fikirləşməyimizi məsləhət görür. Bu qrafika baxdığımızda əhrinin ilk soxunun altında qaldığını görürük. Nümunə variasiyasını bu düsturdan, yəni nümunə ədəd ortasından istifadə edərək hesablayanda, həmişə populyasiya ədəd ortasından istifadə edərkən tapacağımızdan daha az variasiya alırıq. Amma en çıx birə böləndə həmişə daha az qiymət tapmırıq. Bəzən daha böyük bir qiymət alırıq və bütün bu variasiyaların ədəd ortasını tapanda yaxınlaşan bir nəticə alırıq. Burada isə daha böyük qiymətlər alırıq. Bu üç qrafiki daha yaxşı anlamağımız üçün ekran görüntüsü alıb daha yaxşı izah edəcəyəm. Qırmızı qrafikdə qırmızıya yaxın bir rəng, narıncı istifadə edəcəm. Hər bir nümunə üçün aradakı məsafə üçün nümunə variasiyası və nümunə ədəd ortasına və enə bölərək hesablayırıq. Burada olduğu kimi. Və buradan əgər populyasiya ədəd ortasını bilsəydi, tabacağımız nümunə variasiyasını yazırıq. Bu, statistikada çox rastlaşacağımız bir şey deyil. Amma bu, əsl populyasiya ədəd ortasını bilməyəndə nümunə variasiyasını nə qədər az qiymətləndirməyimizi bilməyimizə kömək edir. Bu, məsafədir. Bu, hesabladığımız məsafədir və baxın, demək olar ki, hər zaman az qiymətləndirmişik. Burada bir az daha çox qiymətləndirmişik. Həmçinin burada da az qiymətləndirmişik. Ədəd ortasını tapanda əsl qiymətinə yaxınlaşır. Burada en çıx birə bölmüşük. Burada da en çıx ikiyə bölmüşük.